物是不是在哪儿见过你啊？我曾经是您的临时翻译。我所有的 PA 都叫 Sophie，PA 经常换，名字永远不换。为什么？因为我不想浪费脑力记那么多名字，除非他有一个什么特别的地方。可是记住员工的姓名是对他们最基本的尊重。嗯，我叫安妮，很高兴为您工作。我待会儿有个会要开，没时间下楼，你去帮我买饭。买饭？嗯，我的工作应该是翻译吧。哎，唐总，哎，你好，你好，你好，啊，好，好，好，好，好，我马上记一下，你稍等。黑椒牛柳，不知道合不合您的口味？寿司。鲜榨的，不要果肉啊！对不起，我不会用榨汁机。那就学呀、啊。哦，对了，那些资料要帮我翻译一下，后天给我。这么多，后天肯定交不了。s o p h i e 啊，你在这个欧洲知名的设计师手下工作，这种机会不是每个人都有的。你的潜力呢？激发出来啊！这东西呢，后天六点前交给我啊。你要站着干什么？走啊 ，Go Go Go Go！ 我叫。哎，安妮，嗯，拿着。什么？这是我之前给你借的一万五，现在连本带利三万块还给你，你没吃亏吧？不用了，这是我们之前说好的，是交换条件嘛。不行，对不起，之前是因为我经济太窘迫，我才会出此下策。可是我知道，你父母好像都已经去世，应该也过得不是太好吧？不管怎么样，你要收下来。我跟你说，千万不要告诉萧光哦，啊、嗯？不要说我的，走。喂。喂，索菲亚，我刚才发了一份资料到你的邮箱。你帮我翻译一下，一个小时之后呢发给我。王总，在哪？美国啊？我在上海啊。我跟你说啊，重点在第二页，所有的细节条款翻译一定要百分之百准确啊。不是啊，王总，我我叫安妮。王总，这是昨天你交代的资料，我翻译了一半，还有一半我明天早上交齐。我今天就要，下班前给我。我一夜没有睡，我担心翻译的质量。我三天没睡，这就是我工作的质量。我告诉你啊，我的钱不是从天上掉下来的，这些东西对我很重要。如果你敢耽误我的时间的话，我就在这儿挖个坑，把你埋进去。听到没有，索菲？我叫安妮。好
那你证明给我看，你和那些索菲有什么不一样？上班要化妆。哎呀，不是，嗯，作为王总的 PA， 你最起码要比他提前十分钟到。不是九点钟上班吗？他七点就到了，有的时候六点半就到了。看上去玩世不恭的一个人，没想到还是个工作狂。也许瑞士男人都这样吧。他弟弟在的时候也是七点钟到。不过呢，比他宽容多了。哎，有一次我手扭伤了，他还亲自给我倒了一杯咖啡呢。哎呀，改朝换代了。哎，你说他们都是从一个娘胎里面爬出来的，一个像天使，一个像恶魔。哎，有时候我们开玩笑说，生弟弟的那一天啊，他爸爸 DNA 休假了。那那个弟弟还有可能来这儿吗？嗯，谁知道呢？总部和分部的调动频繁，没有一个人在工作岗位上可以超过三年以上的。现在应该还在总部吧？哎，不过电子邮箱里面经常可以看见他的邮件啊。没看见啊？嗯，他英文名叫 Alex，Alex Wang。Alex Wang。Wang 我是前台张莹，哎，十点钟有个酒会，王总让你跟他一起去。嗯、哦，好，知道了，谢谢。请各位中奖者上台领奖。王总，我是哪里穿的不合适吗？哦，没有啊，这鞋子很适合你。这校官的眼光还真是挺不错的。您误会了，我和校官……哎，不用解释，大家都知道了。<笑>我……王总，您、嗯、又获奖了。哦，什么奖？一个最新款的智能手机，那，给你吧，我不要。啊，谢谢王总，不用的，我有手机。你那什么年代的？过时了吧？我刚刚还夸你时髦，现在一个手机把你分数全扣光了。来，手下吧。这个手机是我的一个朋友送我的。它有励志的作用，你看。我呢，之前有晕血症，看见红色的东西，会立即晕倒。然后他就送了我这个红色手机，让我打电话的时候可以天天看着。慢慢的我就习惯了，不过现在看见红色的液体，心里还是会有些不太舒服。你是我的翻译，我可不想听到大舌头英文。嗯
，貌似刚才你好像叫我安妮了。你不是喊所有的翻译都喊 Sophie 的吗？啊，因为你老老纠正我，我听得很烦嘛，啊，所以说上班的时候不能喝酒